नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी ऑफिसर एज्युकेशन चॅनलमध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत आहे आज आहे एक एप्रिल आणि एक एप्रिलच्या रिलेटेड ज्या ज्या इम्पॉर्टंट चालू घडामोडी असतील त्या आपण या लेक्चरमध्ये कवर करणार आहोत ओके जे कोण चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलकॉनवरती क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन सेट करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओ अपलोड केला की तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल लेक्चरचं स्वरूप कसं असणार आहे की कालच्या लेक्चरचं जे आहे ते थोडक्यात रिव्हिजन करणार आपण आणि मग आजचे क्वेश्चन बघणार आहोत तर बघू आपण कालचे क्वेश्चन काय काय होते यू आय डी ए आय चे नवीन कार्यकारी अध्यक्ष कोण बनलेले आहेत तर सौरभ गर्ग जे आहेत ते यू ए यू आय डी ए आयचे नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनलेले आहेत ओके एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या बॅचचे जे आहेत ते ते अधिकारी आहेत यू आय डी ए आयचा फुल फॉर्म काय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया याची स्थापना कधी झालेली आहे तर दोन हजार नऊला झालेली आहे मुख्यालय आहे नवी दिल्लीला आणि आधार क्रमांक जो आहे तो किती असतो ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे जस्ट ॲज अ रिव्हिजन तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा महाराष्ट्र भूषण दोन हजार वीस पुरस्काराने कोणाला सन्मानित करण्यात येणार आहे तर आशा भोसले यांना करणार आहे लता मंगेशकर यांना ऑलरेडी केलेला आहे ओके दोघी बहिणींना आता महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळणार आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आणि दोन हजार वीसच्या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड केलेली आहे ओके या पुरस्काराचं स्वरूप कसं आहे तर दहा लाख रुपये आणि सन्मानपत्र असं असणार आहे लता मंगेशकर यांना कधी मिळाला तर एकोणीसशे सत्त्याण्णवला हा पुरस्कार मिळालेला आहे दोन हजार साली जे आहे ते आशा भोसले यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार सुद्धा मिळाले जर तुम्हाला विचारलं पहिला महाराष्ट्र भूषण कोणाला मिळाला तर पु ल देशपांडे यांना मिळालेला आहे आणि लास्टचा म्हणजे दोन हजार पंधराचा कोणाला मिळाला तर बाबासाहेब पुरंदरे यांना मिळालेला आहे ओके सर्व कवर क्वेश्चन जे आहे ते आपण महाराष्ट्र भूषणविषयी कवर ते केलेले आहेत आशियातील सर्वात मोठे ट्युलिप गार्डन पर्यटनासाठी खुले केले आहे तर ते कोणत्या राज्यात आहे जम्मू काश्मीरमध्ये आहे ओके यालाच पहिलं जे होतं ते सिराज बाग म्हणून ओळखलं जायचं आता त्याला ट्युलिप गार्डन केलं बघा वर्षातून फक्त पंधरा दिवसासाठी जे आहे हे ट्युलिप गार्डन ओपन असतं तिथे त्यावेळेला फुलं बहरतात रंगीबिरंगी फुलं असतात आणि मग पर्यटनांसाठी ते ओपन केलं जातं आणि खूप सारे पर्यटक जे आहेत ते तिथे जातात जवळपास तीस हेक्टर परिसरामध्ये जे आहे ते हे पसरलेलं आहे बघू पुढे अर्थ अवर डे कधी साजरा केला जातो तर सत्तावीस मार्चला जो आहे तो अर्थ अवर डे साजरा केला जातो मार्च महिन्याचा जो शेवटचा शनिवार असतो त्या दिवशी अर्थ अवर डे साजरा केला जातो एक तास जे आहे ते लाईट बंद करून हा दिवस साजरा केला जातो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आंध्र प्रदेशमधल्या कुर्नूल विमानतळाचे उद्घाटन कोणी केलेलं आहे तर हरदीप सिंह पुरी यांनी जे आहे ते या विमानतळाचे उद्घाटन केलेले आहे हे जे होते हे लास्ट लेक्चरमधले सगळे क्वेश्चन होते आता आपण वन बाय वन आजच्या लेक्चरमधले जे आहे ते क्वेश्चन बघू कॉप ट्वेंटी सिक्स ओके चे उद्घाटन सॉरी आयोजन कुठे केले जाणार आहे ओके सी ओ पी कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ओके तर बघा युनायटेड नेशनचं क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स म्हणजेच सी ओ पी कॉप ट्वेंटी सिक्सचे आयोजन हे जे आहे ते ग्लासगोमध्ये केलं जाणार आहे ओके मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बघा पर्यावरणाच्या रिलेटेड सर्वात मोठं पाऊल येऊ चालत जातं ते कॉप ट्वेंटी पॅरिस करार हे सर्व जे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे पण ह्याच्यावरती क्वेश्चन तुम्हाला नक्की बनू शकतो हा कुठे होणार आहे ओके आणि हे आत्ता न्यूजमध्ये का आहे ओके तर कारण जे कॉप ट्वेंटी सिक्स जे आयोजित केलं जाणार आहे ओके याच्या अगोदर म्हणजे आत्ता जे आहे ते व्हर्च्युअली बावीस ते तेवीस एप्रिलला एक अमेरिकेद्वारे संमेलन आयोजित केलं जाणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्या पंतप्रधानांना आमंत्रित केलं आहे त्याच्यामुळे आता हे न्यूजमध्ये आहे तर हे होणार कधी आहे हे नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे कॉप ट्वेंटी सिक्स पण त्याच्या अगोदर एक व्हर्च्युअली एक संमेलन आयोजित केलं गेलेलं आहे ओके जलवायू संमेलन म्हणू शकता ते आयोजित केलेलं आहे आत्ता बावीस ते तेवीस एप्रिलला होणार आहे त्यामुळे हे न्यूजमध्ये आहे बघा इम्पॉर्टंट वाक्य बघा द ट्वेंटी ट्वेंटी सॉरी द ट्वेंटी ट्वेंटी वन युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स ऑल्सो नोन ॲज कॉप ट्वेंटी सिक्स ओके इज द ट्वेंटी सिक्स युनायटेड नेशन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्स हे महत्त्वाचं आहे इट इज स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन द सिटी ऑफ 
ग्लास गो फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ नोवेम्बर ओके एक ते बारा नोवेम्बर दोन हजार एकवीसमध्ये होणार आहे अंडर द प्रेसिडेन्सी ऑफ युनायटेड किंगडम यू केच्या अध्यक्षतेखाली जे आहे हे ग्लासगो हे ते नोव्हेंबर महिन्यामध्ये कॉप ट्वेंटी सिक्सचं जे आहे ते संमेलन आयोजित केलं जाणार आहे आणि आत्ता जे आहे ते अमेरिकेद्वारे व्हर्च्युअली याचं आयोजन केलं गेलेलं आहे आणि यासाठी पंतप्रधानांना आमंत्रित केलेलं आहे कॉपचं फुलपम काय कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघू कोणत्या देशाने परमाणू सक्षम बॅलिस्टिक मिसाईल शाहीन वन एचे सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक ओके परीक्षण केलेले आहे तर हे केलेलं आहे पाकिस्तानने शाहीन वन ए आता याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं काय जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणार आहे कारण फीचर्स विचारले जातात तर हे जमिनीवर म्हणजे सरपेस टू सरपेस मारा करणारे एक क्षेपणास्त्र आहे परमाणू वाहून नेण्याची याच्यामध्ये जी आहे ती क्षमता आहे त्याच्यासाठी सक्षम आहे ओके या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवा याची रेंज किती आहे तर नाईन हंड्रेड किलोमीटर एवढी जी आहे ती याची रेंज आहे बघा मी तुम्ही मी जिथे बघू शकता रेंज लक्षात ठेवायचं आहे हा कोणत्या एरियातून कोणत्या एरियात मारा करणार आहे परमाणू नेण्यासाठी सक्षम आहे भारताची पहिली स्वदेशी परमाणू पाणबुडी तर आय एन एस अरिहंत आणि जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूज मिसाईल कुठला आहे तर ब्राह्मोस आहे ओके ब्राह्मोस नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आजच्या लेक्चरसाठी आपण शंभर लाईक्सचं एक टार्गेट ठेवू ओके जर तुम्हाला लेक्चर आवडला तर लाईक करायला नक्की विसरू नका बघू आज आपल्या लेक्चरला शंभर लाईक मिळतात का मिताली एक्सप्रेस कोणत्या दोन देशामध्ये चालू करण्याची घोषणा केलेली आहे मिताली एक्सप्रेस ओके तर भारत आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान जे आहे तेही चालू करण्याची घोषणा केलेली आहे कोविड नाईन्टीन नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पाकिस्तानचा दौरा केला न्यूजमध्ये आहे त्यामुळे आणि न्यूज कशामुळे सर्वांना माहीत असणार आहे ओके बांग बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यावरून न्यूज होती बरोबर तर तुम्हाला एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो रिलेटेड बांगलादेश काहीही असेल तर विचारलं जाऊ शकतं त्यामुळे बांगलादेशच्या रिलेटेड ज्या ज्या न्यूज झालेल्या आहेत तर तुम्ही सगळ्या रिवाइज करणं अपेक्षित आहे एक ना एक क्वेश्चन नक्की येणार बघू आपण इम्पॉर्टंट पॉईंट कोविड नाईन्टीन नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पहिला दौरा केलेला आहे ओके हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला पहिला दौरा बांगलादेशचा केलेला आहे बघा टू स्ट्रेंथन द पीपल टू पीपल कनेक्टिव्हिटी द टू कंट्रीज हॅव ॲग्री टू स्टार्ट अ न्यू पॅसेंजर ट्रेन सर्व्हिस मिताली एक्सप्रेस बिट्वीन ढाका कॅन्टॉनमेंट अँड न्यू जलपैगुरी ऑन दी चिल्हाटी हल्दीबारी ट्रेन लिंक हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ओके बघा त्याचबरोबर बाकीच्या काय काय गोष्टी ज्या आहेत की ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिकडे गेले त्यावेळेला झाले तर बघा गिफ्टिंग वन झिरो नाईन अँब्युलन्स फ्रॉम इंडिया टू बांगलादेश ओके एकशे नऊ अँब्युलन्स दिले आहेत वन पॉईंट टू मिलियन डोसेस ऑफ मे ऑफ मेड इन इंडिया कोविड वॅक्सिन ॲज अ ग्रँड फ्रॉम बांगलादेश इंडिया टू बांगलादेश म्हणजे वन पॉईंट टू मिलियन डोस जे आहेत ते दिलेले आहेत तिथे ओके बांगलादेश आलेला आहे कॅपिटल ढाका करन्सी टका प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपती अब्दुल हमीद बांगलादेश विषयी बाकीच्या गोष्टी बघायच्या तर बघा गंगा नदीला बांगलादेशमध्ये पद्मा म्हणून ओळखलं जातं भारतात बरोबर जे आहे सर्वात जास्त पाच राज्यांना सीमा लागून आहे ओके पश्चिम बंगाल आसाम मेघालय त्रिपुरा आणि मिझोराम आणि बांगलादेशच्या रिलेटेड न्यूज म्हणायचं म्हटलं तर नो मास्क नो सर्व्हिसची नोटीस लावली होती संप्रीती युद्धाभ्यास ओके संप्रीती युद्धाभ्यास होतो तिथे आत्ताच जो होतं मेघालयमध्ये झालेलं आहे आणि त्यांनी खेळाडूच्या आरोग्यासाठी आणि मानसिक शांती ट्रॅक करण्यासाठी ॲपसुद्धा लाँच केलेलं आहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण सासष्टवा जो आहे तो फिल्मफेअर अवॉर्डमध्ये सर्व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवॉर्ड कोणाला देण्यात आलेला आहे ओके तर बघा हा जो अवॉर्ड आहे तो देण्यात आलेला इरफान खान यांना स्टार मार्क करून ठेवा इरफान खान यांच्याविषयी आहे ओके निधन झालेलं आहे त्यामुळे तर विचारला जाऊ शकतो आता याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे एक म्हणजे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवॉर्ड इरफान खानला मिळालेला आहे बरोबर 
बेस्ट ऐक्टर इन ली रीड लीड रोल ओके तर तो इरफान खान को चित्रपटा तो अंग्रेजी मीडियम ओके आता हेच तुम्हारा फिमेल कैटेगरी मधे विचार तापसी पन्नू कशा सा तो थप्पड़ सा जो बेस्ट फिल्म को तो सुधा थप्पड़ है ओके तापसी पन्नू का आ दुसरा अवॉर्ड महत्वाचार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड तो सुधा मिला इरफान खान यहाँ एवडे अवॉर्ड तुम्हारा लक्षा ठेवा जरी क्वेश्चन विचार तो बेस्ट फिल्म एक बेस्ट ऐक्टर बेस्ट ऐक्ट्रेस एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड एवं खूब महत्वाचार तुम्हारा महत गरजे है ओके गोष्टी जे है तो कवर के लिए तुम्हें वीडियो पॉज कर नोट करूँ घे शकता मग आता हा जो होता अवॉर्ड ओके फिल्मपेर अवॉर्ड होता तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सदुसष्टा होता सहसष्टवा फिल्मफेर आ सदुसष्टावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपन आत्ताच बैठ ले बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार को मिला छिचोरेला मिला हा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारे दिला जो सहसष्टावा जो होता तो उपराष्ट्रपति द्वारे दिला गया बन्फ्यूजन करूँ घू ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आ फिल्मफेर पुरस्कार ओके सर्वोत्कृष्ट अभिनेते कंगना रनौत मणिकर्णिका चित्रपटा सा पंगा चित्रपटा सा सर्वोत्कृष्ट अभिनेते दोग होते एक धनुष और एक मनोज वाजपेयी हाँ भोसले चित्रपटा सा ओके असुरान्य चित्रपटा सा तुम्हारा ये सुधा लक्षा ठे मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्हारा राष्ट्रीय पुरस्कार आना है तो तो तुम्हारा लक्षा ठेवा है क्या बगा लास्ट लेक्चरच क्वेश्चन नुकतेस योगासनला जो है तो खेलो इंडिया युद्ध गेम दोन हजार एकवीस मे सहभाग के लिए तो आयोजन कुछ के पंचकुला हरियाणा ये जे है तो आयोजन के लिए जा रहा है आज का क्वेश्चन तुम्हारे ये आंसर तुम्हारा कमेंट बॉक्स में मेन्शन कराए महाराष्ट्र भूषण दोन हजार वीस पुरस्कार ने कोला सन्म्नित कर आशा करते तुम्हें ये आंसर कमेंट बॉक्स में मेन्शन करा तुम्हारा लेक्चर जे है तो यूजफुल वाटते इम्पॉर्टंट वाटते आज के लेक्चरला अपने शंबर लाइक्स होते भेटू पूछा लेक्चर मे तो धन्यवाद